Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une recette simple euh, en saponification à froid. Vous aurez trois ingrédients. Du karité en majorité, du coco et de l'huile de ricin. Les trois huiles végétales sont hydratantes, nourrissantes, ce qui nous permettra d'avoir un savon qui conviendra à l'ensemble de la famille. Le petit plus, c'est un savon sur gras, c'est-à-dire que vous aurez plus d'huile que euh, nécessite le processus de saponification. Donc vous aurez vraiment un savon tout doux qui durera dans le temps, puisqu'on utilise aujourd'hui des beurres plus que des huiles. Au niveau du karité, vous avez 383 g, coco 153 et ricin 38. Au niveau de la soude, vous en avez 76 g et l'eau 185. Qui dit soude dit attention, précaution, gants, lunettes de protection, pas d'enfants ni d'animaux autour de vous. Donc nous allons mettre les beurres à chauffer sur feu doux. Donc le coco que, raj que je rajoute à l'huile de ricin. Le karité. L'objectif étant d'avoir l'ensemble des beurres fondus. La température idéale est aux alentours des 49-50 degrés pour que la réaction naturelle se fasse le mieux possible. En attendant que les beurres fondent, nous allons préparer la lessive de soude. Alors là, on va avoir besoin de l'eau. Est-ce que le fait qu'elle soit calcaire est important Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir de l'eau déminéralisée, comme l'eau de pluie par exemple C'est vrai que vous pourrez avoir une légère différence, mais c'est moins flagrant sur du solide. Euh, si, vous avez, si vous êtes dans une région où vous avez de l'eau calcaire ou, ou pas, mais non, il n'y aura pas une grosse, une grosse incidence. Donc toujours mettre la soude dans l'eau et non l'inverse. Attention également, vous aurez une montée en température importante puisque la réaction soude caustique et eau euh, va faire monter la préparation en température de manière significative et rapide. La lessive de soude ainsi que les beurres et les huiles doivent avoir la même température au moment du mélange, c'est-à-dire 50 degrés. Donc évitez d'avoir votre nez au-dessus de la lessive de soude. Ça peut être assez désagréable. Donc là, par exemple, on est à une lessive aux alentours de 79 degrés, donc ce qui explique la montée en température que, que je disais tout à l'heure. Alors certains plastiques euh, résistent bien. Au niveau de la saponification, utilisez des matériaux comme le bois, l'inox, le verre et certains plastiques bien particuliers ou habilités. Euh, sinon, vous aurez une notion de... Ça peut être corrosif au niveau de la soude principalement. Donc pour assurer tant la sécurité que le, la qualité du produit, je conseille exclusivement ces, ces matériaux-là. La saponification à froid doit être, enfin saponification tout court d'ailleurs, doit être euh, utilisée et pratiquée avec des précautions. Toujours se renseigner sur l'indice de saponification des huiles, donc on trouve euh, facilement sur internet hein, des calculateurs, pour s'assurer en effet qu'on euh, met bien assez d'huile par rapport à la quantité de soude pour éviter d'avoir un savon caustique et donc pour le coup irritant et dangereux. Et chaque huile a des indices, ce qu'on appelle des indices de saponification différents. Utilisez des calculateurs que vous pouvez trouver en, en ligne et, euh, et vous pouvez euh, préciser à ce moment-là les huiles que vous utilisez et ça vous donnera de, euh, automatiquement les indices de saponification recherchés. Alors oui, l'huile de ricin est nourrissante et hydratante pour la peau. Vous pouvez également l'utiliser pour tout, pour l'hydratation et pour nourrir vos cheveux, vos ongles. Au niveau du savon, ça va vous apporter douceur et mousse. C'est vrai que l'huile de ricin va apporter des choses que n'aura pas notamment l'huile d'olive. 
5% dans un savon suffit euh, à faire, à profiter de sa, ses bienfaits, de sa vertu. Donc on va, les, on va laisser redescendre pour que les deux solutions aient la même température. Alors le beurre de coco va également apporter euh, l'hydratation, la douceur et de la mousse. Et donc le coco apportera visuellement la, blan la blancheur, on aura vraiment un savon, euh, un savon blanc, euh, en plus du côté nourrissant hydratant. Et le karité apportera également euh, le, le côté apaisant et le côté euh, nourrissant. Qu'est-ce que le, le savon, qu'est-ce que la saponification C'est un mélange de corps gras et, pour notre, dans notre cas, de soude. Et ça va nous donner du savon plus de la glycérine. C'est-à-dire que là, nous avons des huiles saponifiées, des huiles des beurres saponifiées, de la glycérine et du savon. Et donc ça, euh, la glycérine est créée naturellement. On ne rajoute rien, puisque euh, dans certains produits, on peut rajouter euh, de la glycérine. Là, elle, elle va être présente naturellement. Ce qui fait que ça va attirer l'eau plutôt que la repousser. Donc dès le départ, on aura un savon soin, d'où l'intérêt également de la, la saponification à froid, puisque là, on est vraiment sur un savon émolliant euh, qui va euh, recouvrir, euh, après le lavage, le, la, le film hydrolipidique de la peau. Donc là, nous avons nos beurres fondus, notre lessive de soude qui est prête. Donc là, je rajoute ma lessive de soude à mes beurres, en douceur et avec précaution. Et on va mixer jusqu'à l'obtention de la trace. Donc l'objectif est d'atteindre ce qu'on appelle la trace. Donc qu'est-ce que la trace C'est un aspect visuel qui nous indique que la saponification est faite, qu'on a bien obtenu notre savon. Donc ça ressemble un peu, euh, on va dire, à une crème anglaise. Donc là, on a toujours une solution caustique. Hein. Donc bien faire attention aux projections. Donc vous pouvez avoir plusieurs traces en fonction de ce que vous recherchez. Une trace fine, si après par la suite vous souhaitez faire des ajouts. Une trace moyenne ou une trace épaisse. Donc là, la trace est bien présente. Donc là, on voit bien une trace, euh, on va considérer épaisse, avec les liserés euh, lorsqu'on dépose, lorsqu dépose la préparation avec le mixeur. Si on souhaite faire des ajouts type argile, type euh, huiles essentielles, c'est une fois qu'on a la trace, qu'on les fait. Et on procède au mixage de la même manière jusqu'à avoir le mélange homogène. Donc là, on va mettre la préparation obtenue dans un moule. Donc là, on a une belle, une belle pâte toute blanche, toute jolie, qu'on met en moule. Faire cette opération assez rapidement, puisque sinon on va avoir un système de, de fige, si je puis dire, c'est-à-dire que le, le savon va se mettre à durcir rapidement. Donc après, ça peut être un petit peu gênant. Moule silicone euh, préférable, euh, c'est ce qui, permet, ce qui tiendra le mieux. Puisque là encore, on est, euh, malgré la, la réalisation de la saponification, on a encore euh, un savon qui a un pH élevé, enfin qui est euh, corrosif. Donc là encore, on évite, euh, non d'ailleurs, on ne touche pas la préparation et même la vaisselle, la faire euh, à la, avec les gants, puisque là on a encore quelque chose de corrosif avec la lessive de soude. Donc on rabat. Et on, fait. on essaye que la pâte aille bien au fond du, du moule. L'idée, c'est de le faire euh, reposer dans le moule 
minimum 24 heures. Là, sur ce, cette recette-là, on a des beurres, donc un savon dur, 24 heures est largement suffisant. Si vous utilisez des huiles, euh, en majorité, votre démoulage pourra attendre 48 heures. Même au niveau de la découpe, ça, ce sera plus, plus facile. Donc entre 24 et 48 heures, un premier, euh, un premier repos dans le moule. L'idée, c'est de couvrir votre moule avec une serviette. Donc, vous pouvez prendre un, une serviette de toilette, un tissu épais et la saponification, le travail va continuer de se faire pendant les 24 heures. Euh, ce qui est rigolo, c'est qu'il va continuer de créer de la chaleur. Donc si par curiosité, puisqu'après il faut le laisser tranquille pendant 24 heures, vous mettez votre main par-dessus euh, la panière, donc là c'est une panière plastique, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle panière, vous verrez que votre savon dégage de la chaleur, puisqu'il continue son travail. Là c'est un petit moule en silicone, sinon euh, au labo, moi c'est des moules en bois donc, que je tapisse avec du papier sulfurisé. 24 heures après, on obtient ceci, c'est-à-dire euh, le savon, le bloc, que vous pouvez recouper à la taille de votre convenance. Ce savon sera difficile à couper, donc je vous conseille de le faire rapidement, dans les 24 heures après la, après la, la première phase, et vous laissez sécher, température idéale aux alentours de 20 degrés, humidité réduite, donc dans une pièce plutôt aérée, et vous le laissez euh, minimum un mois de séchage. Donc il faut être patient, euh, mais c'est ce qu'on appelle le phénomène de cure, c'est-à-dire que votre savon va continuer de travailler, va, sécher, va continuer de sécher pour avoir réellement sa finalité et l'ensemble de ses bienfaits. Par la saponification, la soude est consommée. Elle l'est d'autant plus puisqu'on est sur des savons sur gras. Euh, donc là, vous avez aussi bien euh, de, des huiles et des beurres saponifiés que des beurres non saponifiés. Euh, donc là, on aura vraiment tous les bienfaits. Mais en effet, vous n'aurez plus du tout de notion de soude. Après le mois de séchage, important, vous prenez euh, ce qu'on appelle le pH de votre savon. Vérifiez qu'il n'est pas caustique. Donc, sachant que pour un savon, euh, il faut que votre pH soit entre 8 et 10. À ce moment-là, vous êtes sûr que votre savon est, euh, est bon et vous pouvez l'utiliser. Au niveau des pH med, vous avez plusieurs solutions. Soit vous avez les petites bandelettes que vous pouvez trouver dans le commerce au rayon piscine. Le test de la langue. Euh, enfin, ça, pour le coup, c'est l'ancienne méthode. Hein. Vous mettez le savon sur la langue. Si ça ne pique pas, c'est que c'est bon. Voilà, l'idéal est de laisser votre savon euh, sur euh, une grille ou sur un porte-savon où l'eau puisse euh, que l'eau puisse s'évacuer, ce qui ferait qu'il hein, vous fera plus longtemps. Et que, euh... Donc j'ai créé la marque Le Devine il y a deux ans maintenant, donc avec une gamme savon saponification à froid, euh, une gamme en gel douche savon liquide, où là on est plus sur une saponification à chaud, et euh, des cosmétiques. Voilà, donc la euh, présence d'une boutique sur, euh, dans le centre de Cognac. L'idée étant de proposer des solutions alternatives avec, euh, aux, je dirais, aux produits conventionnels qu'on peut euh, trouver euh, malheureusement dans le commerce euh, avec des produits chimiques. Donc là, justement, l'idée, c'est de proposer des produits naturels. Ce serait super intéressant que vous fassiez vos retours en commentaire si vous avez entrepris de suivre cette recette. Est-ce que le résultat vous a satisfait N'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve bientôt pour de nouvelles recettes. Prenez soin de vous, salut